Au moment où je vous parle, 16h06, le 22 avril 1954, rien n'indique que ce texte écrit sur une Remington modifiée pour droitier finisse un jour publié sur l'un des divers sites de ce que les générations futures nommeront l'Internet. Rien. Il est même possible que son contenu annexe soit bloqué au dernier moment par un système robotique quelconque, peut-être pour des questions éthiques. C'est dire s'il est osé cet article, choquant même pour les frêles esprits de demain. Toujours est-il que ce sujet incendiaire me tient à cœur. Son nom, Giver. Cela fait maintenant quelques décennies qu'une vision d'un futur incertain assaille mes sens. Dans mes rêves, je le devine, serti dans son armure, guerrier divin d'émeraude, nimbé de vapeur, la lueur de ses yeux perce l'air du soir, au loin les ennemis du bien tremblent au contact mental de la puissance ultime. Est-il humain Est-il alien Existe-t-il en jouet les réponses à toutes ces questions et bien d'autres, dont le sens de la vie, feront bientôt partie de la panoplie d'outils grâce auxquels votre quotidien se bâtit. Bienvenue dans l'univers du Giver. Chaque légende nécessite un protagoniste. Le nôtre, assez modeste, s'appelle Sho Fukamachi. Loin d'être une flèche, ce teenager typique finira vite embarqué dans un combat colossal contre les forces du mal. Tout commence un jour d'été. Tandis que lui et son ami Tetsuro Segawa se promènent dans les bois, je vous avais bien dit que tout ceci prenait la forme d'une légende, il tombe sur une étrange échauffourée entre un vieillard tragique et des guerriers engoncés dans des combinaisons futuristes. L'homme en fuite, spécimen imparfait, espère négocier l'échange d'une étrange mallette au contenu mystérieux contre sa propre survie. Quelques heures plus tôt, sous le couvert de la nuit, l'étrange individu s'est échappé d'un laboratoire dont nul ne connaît l'existence. Quelques rumeurs persistent, bien entendu, vagues échos d'une compagnie chrono censément impliquée dans l'altération du génome humain. Rien de concret, du moins... Jusqu'aujourd'hui. Cet homir sud tient sans le savoir entre ses mains une preuve irréfutable de son existence, peut-être même le destin du genre humain. Seul problème il ne survivra pas assez longtemps pour livrer sa mortelle cargaison. Le processus d'altération zoanoïde qui détruit ses cellules n'a pas été suffisamment stabilisé pour faire face au pouvoir brut d'unité de production finalisée par la corporation. Le combat, inégal, prend fin. Puis, par un concours de circonstances dignes du cinéma muet, notre héros finit englué dans l'une des unités issues de l'étrange cargaison. Résultat Immédiat, l'émergence d'une puissance sans commune mesure sur notre planétoïde, Giver, l'invincible défenseur. Tout de suite, ça claque. Presque autant que le design du personnage, l'on parle souvent dans le domaine du dessin voué à l'animation du concept de « budget de ligne ». La notion est basique, mais mérite pourtant d'être expliquée. Passons de l'autre côté de l'équation. Un dessin animé américain est construit, souvent en Californie, selon des critères de modicité. Comment faire S'assurer que chaque dessin soit doté du plus petit nombre possible de lignes. Pensez aux errances de Little Big Mouth ou Steven Universe et vous aurez une idée. Budget minimal, résultat maximal. Animé coûte trop cher pour l'industrie bâtie sur cette profession. Même au Japon, attention, transition, les budgets sont ce qu'ils sont. Et souvent, ils sont en baisse. Une grande partie du succès de One Piece, animé culte s'il en est, réside dans la simplicité des lignes de ses personnages principaux. Suffit de la comparer à une série du même calibre sortie lors des décennies précédentes pour se rendre compte. Naruto, par exemple, les deux séries sont de l'époque digitale et évitent donc la comparaison avec un classique de l'animation traditionnelle comme Dragon Ball Z. Giver vit aux antipodes de ses soucis financiers. Son budget de ligne est absurde, monumental, presque stupéfiant. Chaque détail de la BioBoost Armor comporte une multitude de replis, de petites hachures et autres textures, toutes dans cette version appliquées à la main par un peintre sur une feuille de cellulo. Il va sans dire que ce type de délire fut réalisé sur les dernières volutes des richesses monumentales d'une bubble economy en train de ralentir. Ce qui explique sans doute pourquoi quelques épisodes de la reprise façon 90s de ces OVA finiront par ressembler à ça. Yeah 
Néanmoins, je vous parle après tout d'un animé, Giver surprend. C'est un concept galactique, délicat et souvent holistique. Son niveau d'autisme est sidérant, parfois même sidéral. Faut voir tout ceci pour le croire. Il suffit de commencer par poser une seule question et l'engrenage s'active à long. Contrairement au Diable Rouge, droit au but. Vous étiez-vous déjà demandé d'où peut bien venir l'humanité Giver possède la vérité. Chaque espèce présente sur Terre est le résultat d'une expérimentation génétique alien destinée à créer l'arme biologique ultime. L'explosion cambrienne, c'était eux. Après un foisonnement d'espèces diverses et variées, nos maîtres Zurano ont vu leur création stagner pendant des milliards d'années. Il était temps d'exterminer l'ivré par une frappe météoritique d'ampleur planétaire. C'est peu après cette période, celle du cratère de l'astéroïde de Chicxulub, que nos créateurs sont tombés sur l'arme ultime, celle dont l'ADN contient le code génétique de chacune des autres espèces terriennes, celle dont le cerveau évolutif lui permettra de résoudre les problèmes rencontrés sur le champ de bataille, celle au potentiel illimité, son nom, la race humaine. Mais un jour, l'un de leurs scaphandres zoranésiens, c'est nom de la race des aliens au fait, je disais l'un de leurs scaphandres, donc les fameuses Giver Units, fut revêtu par l'un de nos ancêtres cro -Magnon. Le résultat fut inattendu, un guerrier immortel incontrôlable d'une force telle qu'elle a forcé nos créateurs à quitter leur jardin d'Éden. Avant de s'enfuir, mais afin de préparer leur retour éventuel, ils laissèrent la terre sous le joug d'un personnage mythique duquel découlent toutes nos religions, Arkanfell, le premier Zoalord. Sa mission Exterminer le premier Gyro. Quelques années plus tard, après sa victoire, les expériences reprirent. Nous étions redevenus des cobayes. Génération après génération, l'évolution forcée du processus d'hybridation génétique zoanoïde, c'est un nom et un adjectif, mena au mythe de l'humanité. Les loups-garous, zoanoïdes. Les vampires, zoanoïdes. Les Sasquatch, Zoanoïde, chaque légende, chaque saga, chaque conte remonte aux anciens Douranos, les Prométhées venus d'au-delà des étoiles. D'un point de vue philosophique, l'ensemble du corpus Gyro fascine même les plus pointus des penseurs. C'est un mythe fondateur, une grille de lecture d'ampleur cosmique pour certains, une praxis. Mais aussi un produit de divertissement gore tendance tokusatsu. Depuis quelques décennies, ce style est devenu avant tout réservé aux enfants de 6 ans, grand maximum, mais son âme remonte aux fondamentaux de Shotaro Ishinomori, créateur entre autres du Super Sentai et de Kamen Rider. Ces héros, torturés par leur destin, vivent souvent dans un état de douleur constant. Prisonniers d'un corps reconstruit par leurs ennemis monstrueux, ces chevaliers d'un monde nouveau représentent le dernier bastion de l'humanité. Seuls eux peuvent espérer agir, car cette force abominable qui les déforme est aussi tempérée par leur cœur se souvenant du temps où ils n'étaient que des hommes. Il va sans dire que Giver est le produit d'un otaku bercé par ses séries mystiques où des gars sapés en combinaison de motards se battaient avec des coussins sur le torse pour trucider des hommes cactus. C'est toute une époque, un sommet civilisationnel. Ici filtré à travers la vision unifocale du mangaka Yoshiki Takaya. Un seul créateur, un seul projet résultat parfait. Quoique l'homme soit aujourd'hui redevenu dentiste suite à l'insuccès des publications contenant ses efforts, il faut pas minimiser son œuvre. Triste sort pour ce créateur d'exception dont nous ne verrons probablement jamais les ultimes élucubrations. Il est d'ailleurs amusant de constater, nous en sommes ici au stade de l'anecdote, que les deux grands spécialistes du gore de l'époque sortent en effet de la dentisterie. Junji Ito, lui aussi, cherchait autrefois à esquiver cette profession. Faut croire que les dents du Japon sont vraiment hideuses. Voyez l'impact qu'elle laisse sur les apprentis dentistes. Certains mangas ne survivent jamais à leur statut de chef dœuvre inachevé, mais en ce qui concerne le Giver, cet état de fait colle fort bien au concept. Son idéal central est celui de l'évolution, cadré autour de l'idée insensée du dernier écho d'un balai cosmique étalé sur des trillions d'années. Renforcé par un nébuleux processus d'hybridation, il suffit d'insérer un candidat viable dans un bain cellulaire pour le transformer en un monstre tendance Jiban. Rien que le terme « zoanoïde » me ravit. 
le placer en conversation est pour moi un combat de tous les instants. Quelle belle invention langagière, zoanoïde, comme celle de ces fiers monstres placés sous cette appellation du plus puissant des Grégol, ce sont ces grands lézards culturistes aux plus petits des Ramotites. Chacun sonne à mes oreilles comme une belle symphonie de l'absurde. L'idée qu'on puisse manufacturer du vivant par bouillon de culture afin d'en tirer une arme de destruction massive est d'ailleurs devenue bien plus incisive depuis les événements de 2019, dit-il d'un air détaché. Passons, c'est simple. Je pourrais passer des heures à parler du peuple zoanoïde sans me lasser, qui peut dire autant de quoi que ce soit dans sa vie. C'est un petit miracle, un peu comme l'existence de Zerebobos. J'aimerais cependant que cet article daté du siècle passé laisse assez de viande sur la carcasse de la série afin que vous ayez envie de vous lancer 4 décennies plus tard sur les traces du Giver. Il va de soi que dans l'ordre des recommandations, je mettrai l'emphase sur les OVA sortis entre 1989 et 1992. Mais elles ont ce style d'animation sur Cellulo qui dénite une production portée au plus haut. Seul problème, la dernière archive compilée au sujet du projet inachevé date de l'époque DVD. Il faudrait un miracle pour qu'un milliardaire décide soudain de restaurer tout ceci à partir de pellicules qui n'existent probablement plus. Mais ne paniquez pas pour autant, il existe une alternative plus récente. Même la version dite moderne date à ce stade de deux décennies. Mais elle remplit cependant fort bien sa fonction. Réalisée par OLM, le studio responsable de la toute première adaptation de Berserk, Giver, The Bio Boosted Armor présente certes quelques défauts. Son rendu assez low res vis-à-vis -vis des productions actuelles ne risque pas de rivaliser avec Chainsaw Man, mais quand même, j'ai vu bien des produits de l'époque tomber beaucoup plus bas en termes plastiques. Non, nous ne pointerons pas Gungrave du doigt, ce serait peu délicat. Le gros avantage de cette seconde adaptation, elle va bien plus loin que l'original et ose même teaser une suite qui, comme de bien entendu, ne viendra jamais. Mais rien ne vous interdit de l'imaginer ou de lire le manga qui, lui aussi, finit sur un cliffhanger qui ne sera jamais résolu. C'est aussi ça le Giver, un rêve inassouvi.